Tu peux mettre, tu peux mettre comme quand je yeah, parlais comme fum, 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 oui. fum, fum, it could be like a pluck staccato string oh, yeah. thing. Yeah, like more of like a. Yeah, yeah, yeah. It's a, yeah. It's a, uh, look. Uh, uh, okay, yeah. Let's go. Yeah. Put the octave. <laughs> <laughs> yeah. Like an underwater, like barely registering RMS fucking minus ten. Like, it's like a heartbeat. <laughs> like a sub -bus. Yes. There you go. Keep humming it, that's it. Yeah man, just keep enjoying yourself. Yeah, hey! I got a fuck, you know what I mean? Yeah, that's the one, man. Like that's where my voice wants to be tonight, you know what I mean? Like, yeah, but I like, feel like the better vocal is... Wait, hold on, wait. cette ambiance aérienne qu'on veut tu vois Bien, on doublera à la fin tu doubleras là tu feras tain, 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 pour rajouter une dynamique ça vient pas du vient pas du serum peut-être pour ouais. moi le, le ré il marche sur tout le tout le trac hein, comme tu disais tout à l'heure le bruit d'un des paroles dans un dans un parc ou des choses comme ça ah, pas, des, ouais. pas des bruits de poule mais un bruit de nature ah, ouais. derrière genre un, qui suivrait un truc un peu pluck bah c'est ce que tu proposais tout à l'heure Nico, c'est vrai que... Ouais. Du coup que ce soit plus un piano mais il faudrait qu'on trouve un, un synthé, un synthé ouais. C'est dans un bass. That song was like an R&B run, <laughs> but if we keep it 
sung in the Francis style, then it'll be. That's, that would be the second chord, right? Mm. Yeah, yeah. And I've been saying that, and I've been saying that it's not my fault, yeah. Yeah, bro. It's so good. Yeah, yeah, yeah. So we got that one. Yeah, yeah. I'll, I'll cut it two more times just so I have it, but yeah. I, I can live with that one. Then it's not my fault, yeah. yeah. Okay, so now let's go back to your session. <laughs> Une note la plus haute, c'est ouais. une autre Comme ça Ah, elle est pas mal là, à la limite. Cut euh, un peu avec la length, la longueur, pour que ça soit plus court. <laughs> I'm wondering if the uh, ooh, ooh part should really be that loud because yeah. it almost feels like too much vocals. Yeah, yeah, for sure. And from the pre, I think when the drop is nice and full, yeah, you don't really need much more. So I'm looking for a bass. Yeah, just a little bit support and a good groove. Oh, oh, oh. Oh, 
boss, but yeah, we'll get it done. <laughs> séminaire en fait quelque part moi je le vois comme euh, la concrétisation d'années de, de travail avec les artistes ça fait des années qu'on travaille avec eux et le fait de les avoir ici tous ensemble forcément ça crée une sorte d'émulsion en fait où ils ont énormément d'idées et toute leur créativité euh, elle est développée euh, au contact justement de tous les autres producteurs je pense que le fait de se voir et de le faire juste à côté etc c'est quand même très différent de faire ça à distance il y a énormément de gens du label qui ont fait des collaborations et qui se connaissent du coup virtuellement depuis un ou deux ans. Ils n'ont jamais eu l'occasion vraiment de bosser ensemble l'un à côté de l'autre et de se voir. Et ça, c'est un petit peu ce que peut leur permettre du coup le séminaire. La même mais ça calait bien, ça. Et du coup, peut-être pour l'intro, c'est très atmosphérique. Du coup, c'est deux variations. Hop, oh, hop, oh, hop, oh, ça. Et dès que le drop arrive, plus ça cadet. Ouais. Je vais avoir d'arrêt. Ouais. Un peu buggy, un peu machin. Ouais. Et en vrai, à l'oreille, tu sais, ça apporte un, une cassure. Si en fait, si pardon, il est aigus, ça va, c'est plus beau ça, tu vois. Quand c'est la traque vraiment comme ça, tu vois. Faut mettre de la tune au début. Ouais, il y a pas mal, tu vois. Et tu vois, ce synthé là avec une bonne basse. Alors, tu sens le refrain, quoi, tu vois. Mon habit. Okay, so guys, yeah. just quickly, how do I resample? <laughs> Whole new world, man! <laughs> Damn! Okay, that's crazy. What BBM do you have there? 118. It's just nerd time. <laughs> <laughs> Maybe simple quotes at the beginning and yeah. after. Okay, I love that. Say that you didn't do that. That really yeah, yeah. sounded cool. Yeah. That's And I wish you well, but you understand. Je suis François Xavier, cofondateur de GTS avec Pierre, et j'étais également le DJ euh, du projet. C'est euh, une chaîne qu'on a montée avec Pierre il y a maintenant un petit moment, puisque c'était en 2013, donc on s'est assis sur un, un canap. En fait, on passait nos soirées à mettre de la musique, on s'est dit que ce serait cool d'avoir une playlist. Donc c'est parti de rien, un canap, un ordi et on crée une, une page Facebook. Ça fait chaud au cœur de voir également comment le, le projet a grandi, comment les gens partagent leurs conseils et c'est devenu quelque chose de très humain, un peu comme bah, l'esprit de la chaîne qui était très coup de pouce de base. Là on y est, c'est vraiment ça, c'est de, de voir les, les artistes grandir ensemble, donc c'est vraiment chouette. C'est 
de voir le truc en mode I'm falling, etc. Je fais un peu de bosser dans ouais, 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 ouais. Ça marche, c'est bon. Il peut y avoir de. I'm falling in the dark, I'm waiting for a sign to shine. Je m'en prie, c'est pas C'est là, j'ai juste cette note-là. Ouais, t'as pas le homie Le mi T'as pas ça En termes de homme, tu vois. Faut que ça soit très light, voilà, ouais. on est d'accord. Euh. Ouais. Why'd you draw a line? Got me ripped apart. All this wasted time If we fade away Should I do the long one here? Yeah. yeah Of a broken heart It's in the box, man. I want in another dawn. The girls. Oh, yeah, nice. Then you get like the old uh, gold plate. Yeah.
c'est aussi l'occasion pour eux euh, bah, de, de se challenger, de ne pas forcément être habitué à travailler tout seul, mais d'être se retrouver en groupe, euh, composé avec les visions de chacun, les envies, etc. La progression qu'on a eue en fait, depuis 3 ans, ou même un peu plus de 4 ans, en fait, le passage du bah, tout seul dans sa chambre à un petit groupe de, de 30 personnes qui sont dans une maison, le truc très positif du truc, c'est qu'en fait, on sort complètement du cadre de la musique, on se rend compte qu'il y a une espèce de d'effervescence qui naît, mais qui est vraiment, est vraiment devenu une bande de copains. Quoi. Oui, ça reste entre guillemets notre métier, mais ça reste une passion avant tout. Et on a un peu réuni un peu tous par la même passion. Donc, il y a vraiment des liens qui se sont tissés en fait, historiquement et pendant, et, je, et on espère après, euh, tu vois, vraiment d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe. Je pense que quand t'es un producteur et t'es tout seul dans ta chambre, euh, t'es quand même content d'avoir quelqu'un derrière, et surtout qu'il y a très peu qu'on est manager ou autre, on a vraiment ce rôle-là, notamment Alexandre qui a vraiment cette espèce de vision de proximité. Et c'est pas qu'une relation pro avec des mails très froids. Je sais pas si on peut parler de fierté, mais c'est le seul truc qui vraiment nous, nous anime aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment de dire que t'as un petit groupe qui vit bien, qu'il soit là ou pas là, bah, ça aurait lieu quand même et ça serait super. Ouais.